是浩子，呃，今天要来跟各位分享的是如何自动对齐我们的 Audio 档。相信大家都知道、呃、，MIDI 的好处就是，当我录进去的时候，就可以有一个功能，就是要做 q u a n t i z e 可以我当我弹不准的时候，就可以用利用 q u a n t i z e 这个功能，把它变得很准这样子。当然，在 Logic 里面 ，Audio 也可以让我们自动对齐。所以今天的范例是，这边有一轨吉他，然后，呃，我们听听看哦。好，这个吉他是这样子，然后，呃，我们来稍微放大，然后对照一下。譬如说，我现在看到第三小节这边。好，这是准的。可是你再往后看，你会发现有些地方是慢了点。比如说第四小节这边，哦，它就慢了很多，就慢了很多。所以基本上这支吉他是录进去后是不太准的，并没有对到完，并没有很准整齐的对到拍子上。然后我们现在呃就要来介绍 Logic 有个功能叫做 Strip Silence， 嗯、呃。就可以开始来利用这个功能，我们可以来对齐我们的 audio， 让我这支吉他，呃，最后是在 on beat 在拍子上的。好，我们现在马上来哦、喔，先选到这一轨的吉他这一块，然后我们就滑鼠移到上面的按钮，这边有一个 audio， 然后往下看就会看到一个 strip silence。当然，它也有快速键。如果你常用的话，你可以稍微记一下这个快速键。当我们点开 Strip Silence 时候，你就会发现跳出一个视窗。这个视窗就是有一块一块的 Audio， 就是我刚刚录的吉他。然后它已经帮你切割好几一块一块，刚刚是一整块嘛。然后利用 Strip Silence 这个功能，会帮你切割好一块一块。这个时候我们就要稍微做一下调整，就是你会看到下面这边有一些选项。第一个是 place hold， 然后这个是我们等一下会来用到的。然后我们等一下会用到 place hold 跟 post release time， 这两个是在 audio q u a n t i z e 的时候会比较常常调整到的。好，比如说我们先看 place hold， 嗯，我们会发现它已经自动帮我们切好一块一块。可是你会看到，譬如说我现在滑鼠点的这一块，两个。音是在，就两吉他上两个点是在同一块，然后我们必须要把它变成一块一块，我每一下都是一个独立的区块，所以我们可以利用 threshold 这个功能。比如说，我现在增加 threshold 的条件，比如说现在是三，我变成四，你就会发现它变得更细了，有没有？然后，比如说我再更细的话，就会越来越短，越来越短。剩下就是比较高，呃，比较高的音量比较大的区块，然后我们把它调回来。好，我们要找到一个刚好的点，是刚好切开所有的区块，吉他上的每一下，然后你就会发现，稍微对照一下，哎、欸，你就会发现这边。基本上我的弹吉，我吉他录进去的每一下都刚好变成是一块一块的。好，当我们调整完 threshold 的时候，接下来我们会看到，呃，下面呃每我们每每一个区段，他们被切的非常的短。比如说我们看第一个音，它的延音就被卡掉了，就被切掉了。然后有很多个地方的延音都被切掉了，这样的话我们吉他听起来就会断断续续的。所以这个时候我们就要利用下面这边 post release time 稍微调整一下我们的区块的大小，就是什么时候呃 release re release time 就是什么时候放开，我们可以延长我们切断的时间。好，譬如说我们把它滑鼠按着往上拉，好，譬如说呃现在是0往上拉是一，你就会发现那个区块变大了，每一个区块都稍微变大了点。然后这时候我们看到第一块，它还是有被卡掉的地方，所以我们再往上拉到二，看看，哎，这个时候你看到每一个区块非常的完美，就是都被切开刚刚好
然后延音也被保留到了，几乎都被保留到了。好，这个时候我们就可以按 OK， 你就会看到刚刚录的吉他每一块都被切开啦。好，现在我们接下来剩下的工作就是要处理这些不太准的吉他，所以我们看要怎么处理呢？我们打开我们右上角的 List 这个选这个按钮。好，我们会选到 event 这一个，然后我们会看到下面有很多个讯号跟很多个按钮。好，这时候你会看到这些讯号，很明显的这些讯号都是呃 MIDI 的讯号。好，这时候我们如何要把它变成 audio 的讯号？譬如说，我们现在只要点到，譬如说我们刚刚切开的第一块，好，你就会发现现在这一块就变成 MIDI 呃 audio， 我们刚刚所有的 audio 的讯号，你看到这是。这是我们的第一块 ，check 四，这是第四轨，好，第四轨的第二块，第三块，第四块，这边就分成一块一块的。然后同时你也可以注意到，我们的 position 这一栏位，就是我们的位置。比如说我们第二块的位置，就是不太准了；第三块的位置也不太准，准的话应该是一一一一嘛，后面应该是一，好，然后。在都不太准，都不太准，所以我们现在要把它变得准准准的话，所以我们先把这个先选起来。好，我们把所有的区刚刚切开的所有区块都选起来了。好，这个时候呢，我们会看到，呃，这边有一个选项，这是我们对齐的方式。然后我们听听看我们的吉他。我们吉他最多最多都是八分音符而已，所以我们这个就可以选到八分音符。我们可以打开看一下，本来是预设的话应该是 off 掉，所以我们现在选到八分音符。哎、欸，一选下去，它会自动帮我们框态式，就自动帮我们对齐了。你们看看，这时候你看到，其实你只要看右边这个栏位，你就会发现其实是帮我们对齐了。比如说第一个是第一小节。的第一拍、第二拍、第三拍、第四拍，然后，然后我的我的解吉他的录进去的它的拍子是第一拍第一下噔噔噔噔，所以第一拍第一拍反拍，第二拍的呃第二拍，然后第二拍反拍，第三拍第三拍反拍，你就会发现它帮我们完全的完完完全全的对齐啦。这时候我们只要听听看。没有，吉他就对齐了。当然，这个时候，呃，在最后试听的时候，你可能会遇到听到一些，呃，小的地方会断断的。这个时候，我们可以再稍微做一下细部的修改，比如说这一块，我们可以稍微往前拉一点，然后甚至说你可以做 cross fade， 然后让它整个 track 这一块更完美。但是今天就先介绍如何框态式 audio 自动对齐我们录进去的 audio 档，这样子的话。相信大家之后在整个工作流程上会更快速。好，就这样，拜拜。